ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ ബോട്ടണി ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻസും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗൈ എന്ന കിങ്ഡത്തിലെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഡ്യൂട്ടോറോമൈസിറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടോറോമൈസിറ്റ്സ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫംഗയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസോളമാണ് ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സിൻ്റെ മൈസീലിയം സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് മൈസീലിയം ആണ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് കൊനഡിയ ആ ഒരു കൊനഡിയയിലൂടെയാണ് ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സിൽ ഒരു ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗൈ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനും മാത്രമേ നമുക്ക് ഫംഗയിൽ കാണാൻ സാ ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടോറമൈസീറ്റ്സ് എന്ന ഫംഗൈ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ സെക്ഷൽ ഫോംസ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടോറമൈസീറ്റ്സിൽ കാണാ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ച സാധിച്ചിട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഈ ഡ്യൂട്ടോറമൈറ്റി മൈസീറ്റ്സിൽ തന്നെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റേജസിൽ അതിന് ആ ഒരു ഫംഗൈനെ നമ്മൾ ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിൻ്റെ ബെസ്റ്റിയോമൈസീറ്റ്സിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫംഗൈൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും മാത്രമേ ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സിൽ നടക്കാറുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സം മെമ്പ മെമ്പേഴ്സ് ആർ സാപ്രഫൈറ്റ്സ് ആർ പാരസൈറ്റ്സ് വൈൽ അ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ദം ആർ ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മിനറൽ സൈക്ലിംഗ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിറ്റോറോമൈസീറ്റ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് സാപ്രഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ ഒരു ലിവിംഗ് ഹോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗായി ന്യൂട്രീഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മിനറൽ സൈക്ലിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടനാരിയ അതുപോലെ തന്നെ ട്രിക്കോഡേമ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഫംഗൈസ് എല്ലാം ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കിങ്ഡം ഫംഗൈനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ് പെസ്റ്റിയോമൈസീറ്റ്സ് ട്യൂ ഡ്യൂട്ടോറോമൈസീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ഡിവിഷൻസ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റേ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റേ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പ്ലാൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്ലാൻസ് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റയിൽ നമുക്ക് യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ ആയിരിക്കും ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വയം ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് സിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ഈ ക്ലോറോഫിൽ മിക്ക പ്ലാൻസിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമല്ല പ്ലാൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഹെട്രോട്രോഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാൻസ് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റ്സ് മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റ് ബോഡീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വളർന്നു വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരസൈറ്റിനെ നമുക്ക് കസ്ക്യൂട്ട പറയാം കസ്ക്യൂട്ട ഇസ് എ പ്ലാന്റ് അത് വേറൊരു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വളരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് എന്നൊക്കെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാഡ് ബോൾട്ട് പോലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റയിലെ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ഇസ് ഹാസ് എ റിജിഡ് സെൽ വാൾ മെയ്ഡ് ഓഫ
ട്രൂ ന്യൂക്ലിയായി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനലൈസ് എല്ലാം വെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലാതും അല്ലാ യൂക്യാരിയോട്ട്സും ഇവിടെ മൾട്ടി സെല്ലുലർ യൂക്യാരിയോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സോ അതാണ് പ്ലാന്റി കിങ്ഡമിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്രിഷൻ ആണ് ന്യൂട്രിഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോട്രോഫിക്കും വരാം ഹെട്രോട്രോഫിക്കും വരാം ഹെട്രോട്രോഫ ഹെട്രോട്രോഫിക്കിനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻസെക്റ്റി വോറസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ സൺലൈറ്റ് അതുപോലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുക ഹെട്രോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുക അത് പാരസൈറ്റിക് ആയി എന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം അതായത് ഹോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിഷൻ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റി വോറസ് ആയിരിക്കാം അതായത് ചെറിയ പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കിങ്ഡം പ്ലാന്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫേസസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് എന്നുള്ള ഒരു ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് എന്നുള്ളൊരു ഫേസായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഈച്ച് അത് ഈ ഹാപ്ലോയിഡിൻ്റെയും ഡിപ്ലോയിഡിൻ്റെയും ഫേസസ് അത് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് നീളങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രീ ലിവിങ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഹോസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫേസസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസിൻ്റെ നീളം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ലിവിങ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ അതേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കിങ്ഡം പ്ലാന്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് കിങ്ഡം അനിമീലിയ നോക്കാം കിങ്ഡം അനിമീലിയ നോർമൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആനിമൽസ് അല്ല കിങ്ഡം അനിമീലിയയിൽ പെട്ടതാണ് ഈ കിങ്ഡത്തിൽ നമുക്ക് ഹെട്രോട്രോഫിക് യൂക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കാതെ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന യൂക്യാരിയോട്ടിക് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമുക്ക് അനിമീലിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലാൻസ് പ്ലാന്റിയിൽ കണ്ട പോലെ സെൽ വാൾസ് ഇല്ല ഒരു സെൽ മെമ്പ്രീൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സെൽ വാൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അനിമേലിയ കിങ്ഡമിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഹെർബിവോറിസ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് കാർണിവോറിസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹെർബിവോറസിനെ ആയിരിക്കും ഈ കാർണിവോറസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് കിങ്ഡം അനിമേലിയയിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡൈജസ്റ്റ് ദിയർ ഫുഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻറ്റേർണൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഫുഡ് റിസേർവ്സ് ആസ് ക്ലൈക്കുജൻ ഇൻ ഓർ ഫാറ്റ് ബോഡിക്കകത്താണ് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കാവിറ്റിയിലൂടെയാണ് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് എന്ന രണ്ട് രൂപങ്ങളിലായിരിക്കും ദിയർ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ ഇസ് ഹോളോസോയിക് ബൈ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഹോളോസോയിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം സോളിഡ് രൂപത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഭക്ഷിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളോസോയിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഫോളോ എ ഡെഫിനറ്റ് ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഗ്രോ ഇൻ ടു അഡൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഒരു ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അഡൾട്ട്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അൾട്ട് അഡൾട്ട് സൈസിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഹയർ ഫോംസ് ഷോ അലാബ്രേറ്റ് സെൻസറി ആൻഡ് ന്യൂറോ മോട്ടോർ മെക്കാനിസം ഹയർ ഫോംസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആനിമീലിയ ഓർഗാനിസംസിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ന്യൂറോ മോട്ടോർ മെക്കാനിസം കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ മോട്ടോർ മെക്കാനിസം കാണാൻ സാധിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ കേപ്പബി
രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിവിടെ വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാർലിംഗ് ടോണിയ കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് So that's all for today. Notes and assignments are all for today. If you have any doubt, please comment in the comment section. If you have any doubt, please reply to me. Don't forget to subscribe to my channel and ring the notification bell. See you on my next video. Thanks for watching. Bye-bye.